أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هارون بن عبد الله أبو بدر أبو عطباه إسماعيل بن عياش سليمان بن سليم عمرو بن شعيب أبن والد سي اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقاتب اس وقت تک غلام ہی ہے جب تک کہ اس کے بدل کتابت میں سے ایک درہم بھی باقی ہے محمد بن مسنہ عبد السمد حمام عباس عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی غلام جس نے اہد کتابت کیا سو اوکیاہ چاندی پر اس نے اسے ادا کر دیا سوائے دس اوکیاہ چاندی کے تو وہ غلام ہی ہے اور جس غلام نے اہد کتابت سو دینار پر اور پھر سوائے دس دینار کے سب ادا کر دیئے تب بھی غلام ہی ہے مسدد بن مسرحد سفیان زہری نبحان جو ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقاتب تھے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا کوئی مقاتب ہو اس مقاتب کے پاس بدل کتابت کا مقررہ مال موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس مقاتب سے پرداہ کرے قطیبہ بن سعید عبداللہ بن مسلمہ لیس ابن شہاب عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتلایا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو باندی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنے بدل کتابت میں مدد طلب کرنے کے لیے آئیں اور ابھی انہوں نے اپنے بدل کتابت میں سے کچھ ادا نہیں کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے مالکان کے پاس جاؤ اگر وہ پسند کریں تو میں تمہارا سارا بدل کتابت ادا کر دوں اور تمہاری ولا میری ہو تو میں یہ کر لوں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مالکان سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر وہ للہ فی اللہ ایسا کرنا چاہیں تو کریں لیکن تمہاری ولا ہماری ہی ہوگی انہوں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اسے خرید لو اور آزاد کر دو پس بے شک ولا اسی کی ہے جو آزاد کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے 
جو ایسی شرائط لگاتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے جس شخص نے ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ اگرچہ سو مرتبہ شرط لگائے لیکن اللہ تعالی کی شرط زیادہ صحیح اور مضبوط ہے موسا بن اسماعیل وہیب ہشام اور واہ اپنے والد حضرت زبیر سے اور وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس اپنے بدلے کتابت میں سے تعاون کے سلسلہ میں آئیں اور فرمایا کہ میں نے اپنے مالک سے اوکیاہ چاندی پر معاہدہ کتابت کر لیا ہے بائیں طور کہ ہر سال ایک اوکیاہ چاندی دوں گی پس آپ میری مدد کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے مالک یہ پسند کریں کہ میں اس کو ایک ہی مرتبہ میں شمار کر لوں اور تمہیں آزاد کر دوں کہ تمہاری ولا میرے لیے ہوگی تو میں کر لوں گی وہ اپنے مالک کے پاس گئیں آگے سابقہ حدیث زہری کی طرح ہی بیان کی ہے البتہ اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں اضافہ ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اے فولا آزاد کر دے اور ولا میرے لیے ہو بے شک ولا آزاد کرنے والے کی ہوگی عبدالعزیز بن یحیاء ابن اسحاق محمد بن جعفر بن زبیر عرواہ بن زبیر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جویریہ بنت حارس بن مستلق جنگ میں پکڑنے کے بعد مال غنیمت کی تقسیم میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصہ میں آئیں انہوں نے اپنے نفس کو آزاد کرانے پر بدلے کتابت دینے کا معاہدہ کر لیا اور وہ ایک خوبصورت ملاحت والی عورت تھی جن پر نظریں پڑتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بدل کتابت کے بارے میں سوال کرتی ہوئی آئیں جب وہ دروازہ میں کھڑی ہو گئیں تو میں نے انہیں دیکھا کہ ان کے کھڑے ہونے کو نہ پسند کیا میں نے اور مجھے معلوم تھا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وہی آزواد دیکھیں گے جو میں نے دیکھے ہیں چہرہ قد و قامت وغیرہ اور مجھے خیال ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی ان سے نکاح کی رغبت نہ ہو جائے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جویریہ بنت حارس ہوں 
اور جو میرا پہلے حال تھا وہ آپ پر مخفی نہیں ہے اور میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصہ میں جا پڑی ہوں اور میں نے اسے اپنے نفس کی آزادی پر معاہدہ کتابت کر لیا ہے پس میں آپ کے پاس اپنے بدلے کتابت کے بارے میں سوال کرنے آئی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے اس سے بہتر کچھ اور نہیں ہے وہ کہنے لگی کہ وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارا بدلے کتابت ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں وہ کہنے لگی میں نے بے شک کر لیا یعنی میں بخوشی راضی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب لوگوں نے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جویریہ سے نکاح کر لیا تو انہوں نے وہ تمام قیدی بنی مستلق کے جو ان کے قبضہ میں تھے انہیں چھوڑ دیا اور انہیں آزاد کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرال والے ہیں ہم نے کوئی عورت اتنی برکت والی نہیں دیکھی اپنی قوم پر جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کہ ان کے سبب سے سو قیدی بنی مستلق کے آزاد ہو گئے امام ابو دعبود فرماتے ہیں کہ یہ قصہ حجت ہے اس بات پر کہ ولی اپنے آپ کا نکاح کر سکتا ہے مسدد بن مسرحد عبدالوارس سعید بن جمحان سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ کا غلام تھا انہوں نے فرمایا کہ میں تجھے آزاد کرتی ہوں اس شرط پر کہ تو اپنی زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرے گا میں نے کہا کہ اور اگر آپ شرط نہ بھی لگائیں مجھ پر تو بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر جدا نہ ہوں گا پس انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ پر مذکورہ شرط لگائی ابو ولید حمام محمد بن کسیر حمام قطادہ ابن ملیح نے اپنے والد سے روایت کیا کہ ایک شخص نے اپنے غلام کا کچھ حصہ آزاد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر ہوا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک نہیں مقصد یہ کہ اپنا پورا غلام آزاد کرتا ابن کسیر نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عطق کو جائز قرار دے دیا محمد بن کسیر حمام قطادہ نظر بن انس بشیر بن نحیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے غلام مشترک میں سے اپنے حصے کو آزاد کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آزاد کرنے کو جائز قرار دیا 
اور باقی غلام کی قیمت بطور تاوان مالک کو دلوائی کیونکہ آدھا آزاد ہو آدھا غلام یہ ناممکن ہے لہذا اتق تو جائز ہے البتہ آزاد کرنے والا اپنے شریک کے حصہ کی قیمت اپنے شریک کو آدا کر دے محمد بن مسنا محمد بن جعفر احمد بن علی بن سوید روح شعباہ قطاداہ اپنی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ کو آزاد کر دیا تو اس پر اس کا چھڑانا بھی ہے یعنی دوسرے شریک کا جو حصہ ہے اس کی قیمت ادا کرے مکمل آزاد کرنا ضروری ہے اور قیتک اس کا معتبر ہے ابن مسنہ معاذ بن حشام احمد بن علی بن سوید روح حشام بن ابی عبداللہ قطاداہ نے اپنی سند سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو وہ اس کے مال سے آزاد ہو جائے گا اگر اس کے پاس مال ہو ابن مسنہ نے نظر بن انس کا تذکرہ نہیں کیا اور یہ الفاظ حدیث سوید کے بیان کردہ ہیں مسلم بن ابراہیم عبان قطاداہ نظر بن انس بشیر بن نحیق ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنا حصہ مشترک غلام میں سے آزاد کر دیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے پورا آزاد کرے اگر اس کے پاس مال ہو اس کی بقیہ قیمت ادا کرنے کے لیے اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو غلام سے محنت کروائی جائے گی بغیر مشکت ڈالے نصر بن علی یزید ابن زریع علی بن عبداللہ محمد بن بشر سعید بن ابی عروباہ قطاداہ نظر بن انس بشیر بن نحیق ابو حریرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غلام مشترک میں سے اپنے حصہ کو آزاد کر دیا تو اسے چھوڑانا اس کے مال میں ہے اگر اس کے پاس مال ہو اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو غلام کی درمیانی قیمت لگائی جائے گی اور دوسرے حصہ کے شراکا کے حصوں کی قیمت کے برابر غلام سے مزدوری کرائی جائے گی بغیر اس پر مشقت ڈالے ہوئے امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ پھر غلام سے محنت مزدوری کروائی گئی بغیر مشقت ڈالے ہوئے اس پر محمد بن بشار یحیاء بن ابی عدی سعید دعوود روح بن عبادہ نے اپنی سند سے یہی حدیث نقل کی ہے امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ اسے روح بن عبادہ نے سعید بن ابی عروباہ سے 
جو روایت کیا ہے اس میں سے آیاہ کا ذکر نہیں کیا اور اسی حدیث کو جریر بن زریع کی سند سے اسی کے ہم معنی بیان کیا ہے اور اس میں سے آیاہ کا ذکر کیا ہے قانبی مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی غلام مشترک میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے غلام کی مناسب قیمت لگائی جائے گی اور اس کے بقیہ شراکا کو ادائیگی کی جائے گی ان کے حصول کے بقدر اور غلام اس پر آزاد ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو جتنا حصہ اس نے آزاد کیا ہے اتنا ہی آزاد رہے گا معمل اسماعیل ایوب نافع ابن عمر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کے مثل روایت کرتے ہیں کہ اور ایوب کہتے ہیں کہ نافع نے بسا اوقات آتاقا منہو ما آتاقا کے الفاظ کہے اور بعض اوقات نہیں کہے سلیمان بن دعود حماد ایوب نافع ابن عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں ایوب کہتے ہیں کہ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ کے الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے یا یہ کہ وہ نافع نے کہے ہیں ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے زماح پورے غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے اگر وہ اتنا مالدار ہو جو غلام کی بقیہ قیمت کے برابر ہو اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو اس کا حصہ آزاد ہو جائے گا مخلد بن خالد یزید بن حارون یحیاء بن سعید نافع ابن عمر اس سند سے بھی سابقہ حدیث ابراہیم بن موسیٰ ہی کے مانند منقول ہے عبداللہ بن محمد بن اسماء جویریہ نافع ابن عمر سے اس سند سے اس باب کی پہلی حدیث مالک ہی منقول ہے اور اس میں وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ کا ذکر نہیں ہے اور یہ حدیث وَعُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ پر ختم ہو گئی ہے حسن بن علی عبد الرزاق معمر زہری سالم ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے عبد مشترک میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کا بقیہ حصہ بھی آزاد ہو جائے گا اس کے مال میں اگر اس کے پاس اس کی قیمت کے مبلغ مال ہو احمد بن حنبل سفیان عمرو 
سالم اپنے والد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی غلام دو آدمیوں میں مشترک ہو پس ان میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اگر آزاد کرنے والا خوشحال ہے تو غلام کی قیمت لگائی جائے گی ایسی قیمت جو بہت گھٹا کر نہ لگائی جائے اور نہ بہت بڑھا کر پھر اسے آزاد کر دیا جائے آزاد کرنے والے کے مال کے ذریعہ سے احمد بن حنبل محمد بن جعفر شعباہ خالد ابو بشر ابن سلب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شریک کو بقیہ حصہ کا زمان نہیں دلوایا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ابن سلب یہ سلب نہیں ہے بلکہ طلب تا کے ساتھ ہے اور حضرت شعباہ جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ ذرا توتلے تھے تو تا واضح نہیں کر سکتے تھے سا سے تا بولتے تھے تو سا محسوس ہوتا مسلم بن ابراہیم موسیٰ بن اسماعیل حماد بن سلمہ قطادہ حسن سمراہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زی رحم محرم کا مالک ہو جائے تو وہ مملوک آزاد ہو جائے گا محمد بن سلیمان عبد الوحاب قطادہ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص کسی قرابت داری زی رحم محرم کا مالک ہو وہ مملوک آزاد ہے محمد بن سلیمان عبد الوحاب سعید قطادہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جو زی رحم محرم کا مالک ہو جائے تو وہ مملوک آزاد ہے ابو بکر بن ابی شیباہ ابو اسامہ سعید قطادہ جابر بن زید حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بن زید سے یہی حدیث منقول ہے عبداللہ بن محمد محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق خطاب بن سوالح سلامہ بنت معقل جو خارجہ قیس غیلان کے قبیلہ کی عورت تھی کہتی ہیں کہ میرا چچا مجھے زمانہ جاہلیت میں لے کر آیا اور حباب بن عمرو جو ابو یسری بن عمرو کا بھائی تھا کہ ہاتھ مجھے فروخت کر دیا میں نے اس کے لیے عبد الرحمن بن حباب کو جنم دیا پھر حباب مر گیا تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ اللہ کی قسم تجھے حباب کے قرضہ کی ادائیگی کے لیے فروخت کیا جائے گا سو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
میں بنی خارجہ قیس غیلان کی عورت ہوں اور مجھے میرا چچا مدینہ لے کر آیا تھا زمانہ جاہلیت میں پس اس نے مجھے حباب بن عمرو ابو یسری بن عمرو کے بھائی کے ہاتھ فروخت کر دیا پس میں نے اس کے واسطے عبد الرحمن بن حباب کو جنم دیا اب حباب کی بیوی کہتی ہے کہ حباب کے قرضاہ میں تجھے فروخت کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا حباب کا والی وارث کون ہے کہا گیا کہ اس کا بھائی ابو یسری بن عمرو حضور نے اس کے پاس نامہ بھیجا اور فرمایا کہ اسے سلامہ کو آزاد کرو اور جب تم یہ سنو کہ میرے پاس غنیمت میں غلام وغیرہ آئے ہیں تو میرے پاس آنا میں تمہیں اس کے عوض دوں گا سلامہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا حضور کے پاس غلام آئے تو انہیں میرے بدلہ میں غلام دیا موسیٰ بن اسماعیل حماد قیس عطا جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ام ولد پاندی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں فروخت کیا پس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا تو انہوں نے ہمیں منع کر دیا پس ہم رک گئے احمد بن حنبل حشیم عبد المالک بن ابی سلیمان عطا اسماعیل بن ابی خالد سلمہ بن کوہیل عطا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنے ایک غلام کو اپنے پیچھے آزاد کر دیا تھا لیکن اس غلام کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا مال وغیرہ نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فروخت کرنے کا حکم فرمایا تو وہ غلام سات سو یا نو سو میں فروخت ہوا جعفر بن مسافر بشر بن بکر عطا بن ابی رباح جابر بن عبداللہ سے یہی حدیث مروی ہے اس اضافہ کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس غلام کی قیمت کا تو زیادہ مستحق ہے کہ تیرے پاس مال و دولت نہیں اور اللہ تعالی اس سے بے پرواہ ہیں یعنی اللہ تعالی کو تو اس کی ضرورت نہیں بلا وجہ تیرے ہی اوپر تکلیف بڑھے گی احمد بن حنبل اسماعیل بن ابراہیم ایوب ابو زبیر جابر فرماتے ہیں کہ ایک انساری شخص جس کا نام ابو مذکور تھا نے اپنے ایک غلام کو آزاد کر دیا یعقوب کہتے ہیں کہ مدبر بنایا تھا اور اس کے پاس غلام کے علاوہ کوئی مال بھی نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو بلوایا اور فرمایا کہ اسے کون خریدے گا نعیم بن عبداللہ بن خام نے 
آٹھ سو درہم میں اسے خرید لیا اور وہ درہم آپ نے انساری کو دے دیے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فقیر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس سے شروع کرے یعنی اگر کچھ اللہ کے راستہ میں دینا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو دے پس اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو اپنے عیال پر خرچ کرے پس اگر اس میں بھی زیادتی ہو جائے تو اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرے یا یہ فرمایا کہ زی رحم محرم اقارب پر خرچ کرے پس اگر اس میں بھی زیادتی ہو جائے تو ادھر ادھر خرچ کرے سلیمان بن حرب حماد ایوب ابی قلاباہ ابی محلب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی موت کے وقت اپنے چھے غلاموں کو آزاد کر دیا جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو اس کے آزاد کرنے والے کے بارے میں سخت الفاظ فرمائے پھر ان غلاموں کو بلوایا اور ان کے چھے حصے کیے اور ان کے درمیان قرآہ اندازی کی پس ان میں سے دو کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام رکھا ابو کامل عبد العزیز خالد ابی قلاباہ نے اپنی سند سے یہی حدیث بیان کی ہے لیکن اس میں یہ نہیں فرمایا کہ حضور نے اس کے بارے میں سخت الفاظ فرمائے وحب بن بقیہ خالد ابی قلاباہ ابو زید سے یہی حدیث روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں موجود ہوتا اس کی تدفین سے قبل تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جاتا یہ سخت الفاظ فرمائے حضور نے مسدد حماد بن زید یحیاء بن عتیق ایوب محمد بن سیرین عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی موت کے وقت اپنے چھے غلاموں کو آزاد کر دیا جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی آپ نے ان غلاموں کو بلوایا اور ان کے چھے حصے کیے اور ان کے درمیان قرآہ اندازی کی پس ان میں سے دو کو آزاد کر دیا اور چار کو غلام رکھا احمد بن سوالح ابن وحب ابن لہیعہ لیس بن سعد عبید اللہ بن ابی جعفر بکیر بن اشج نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مالدار غلام کو آزاد کر دیا تو غلام کا مال آقا کی ملکیت میں آ جائے گا اللہ یہ کہ مالک شرط لگا دے ابراہیم بن موسیٰ جریر سحیل بن ابی سوالح ابو حریرہ سے روایت ہے 
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا بچہ تینوں میں ماں باپ بچہ سب سے زیادہ برا ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک کوڑا دے کر فائدہ اٹھانا میرے نزدیک ولد الزنا کو آزاد کرنے سے بہتر ہے عیسیٰ بن محمد زمراہ ابن ابی عبلاہ عریف دیلمی فرماتے ہیں کہ حضرت واسلہ بن اسقاع ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کیجئے کہ اس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو تو حضرت واسلہ رضی اللہ تعالی عنہ قصہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم میں ایک آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم اس کے گھر میں لٹکا ہوا ہوتا ہے تو اس کے باوجود وہ کمی یا زیادتی کرتا ہے ساہوا ہم نے کہا کہ ہمارا ارادہ تو حدیث سننا تھا جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایک ایسے آدمی کے معاملہ میں جس کے اوپر قتل ناحق کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کی طرف سے غلام آزاد کرو اللہ تعالی اس کے ہر عزب کے بدلے اس کے ہر عزب کو جہنم سے آزاد کر دے گا محمد بن مسنہ معاذ بن حشام قطادہ سالم بن ابی جعد معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قفر طائف کا گھیراؤ اور محاصرہ کیا معاذ بن حشام جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ قصر طائف کا یا طائف کے قلعہ کا یا دونوں ہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرماتے تھے جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک تیر مارا تو اسے ایک درجہ ملے گا اور آگے حدیث کو بیان کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی مسلمان مرد ایک مسلمان مرد کو آزاد کرے تو بے شک اللہ تعالی آزاد کردہ شخص کی ہڈیوں میں سے ہر ہڈی کے لیے اس عمل کو آگ سے ڈھال بنا دے گا اور جو کوئی مسلمان عورت ایک مسلمان عورت کو آزاد کرے تو بے شک اللہ تعالی آزاد کردہ عورت کو ہر ہر ہڈی کو آزاد کرنے والی عورت کی ہر ہڈی کے بدلے میں ڈھال بنا دے گا آگ سے قیامت کے دن عبدالوحاب بن نجدہ صفوان بن عمر سلیم بن عامر شراحبیل بن سمت روایت ہے 
کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبساہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ہم سے ایسی حدیث بیان کرو جو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست سنی ہو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کوئی مسلمان گردن غلام یا باندی آزاد کی تو وہ آگ سے اس کے لیے آزادی کا سبب بن جائے گی حفظ بن عمر شعباہ عمرو بن مراہ سالم بن ابی جعد شراح بیل بن سمت سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت قعب بن مراہ یا مراہ بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم سے ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو پس انہوں نے معاذ بن حشام کی روایت کے مثل بیان کیا یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کو آزاد کرے یا جو کوئی عورت مسلمان عورت کو آزاد کرے اور اس روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو کوئی مرد دو مسلمان عورتیں آزاد کرے الا یہ کہ وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی دلائیں گی اور ان دونوں عورتوں کی ہڈیاں آزاد کرنے والے کی ہڈیوں کے قائم مقام ہوں گی محمد بن کسیر سفیان ابی اسحاق ابی حبیبہ ابو دردا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کی مثال اس شخص کی مثال جو شخص موت کے وقت قلام آزاد کرے اس شخص کیسی ہے جو اپنا پیٹ بھرنے کے بعد حدیعہ کرے اصلی ثواب کا کام تو یہ کہ جب اپنی ضرورت اور حاجت ہو اس وقت حدیعہ کرے اسی طرح جب غلام صحت مندی کی حالت میں ہو اس وقت آزاد کرے تاکہ غلام کو بھی فائدہ حاصل ہو